À la ferme, les petites écarts à point de fortune. La COVID-19 n'a pu avoir raison de la terre. En effet, les activités se poursuivent normalement, avec toutefois quelques réajustements, comme nous l'a confié son copropriétaire, Éric Bélanger. Donc, euh, la COVID a quelques impacts quand même, c'est certain. Euh, nous, à notre niveau, on offre des paniers de légumes, sont complets depuis quelques temps, donc ça, c'est un bon impact. Il euh, y a plus d'intérêt de la part de la population pour l'achat local, donc euh, on en a tiré un peu de bénéfice, si je peux dire, à ce niveau-là. Mais malheureusement, ça a des impacts négatifs également. Donc, euh, entre autres, on fait des visites à la ferme en été, puis on a décidé de ne pas en faire euh, cet été à cause de ça. Donc, euh, on, on est dans l'obligation de, de fermer nos, nos visites à la ferme, mais on a d'autres activités qui sont prévues, qui vont être plus euh, en ligne, je vous dirais, pour que le monde puisse continuer d'en de, apprendre un peu plus sur, euh, sur la ferme, puis les abeilles, euh, la production de légumes et l'arcousier également. On ne fait pas de marché public à l'extérieur. Euh, par contre, on est, euh, nos produits sont disponibles à la ferme. On a une boutique en ligne également. Euh, nos produits sont également disponibles à la coop, c'est sûr. Et euh, quelques détaillants dans la région de Vaudreuil-Soulange et à Montréal, Rive-Sud aussi. Trois gros secteurs ici sur lesquels vous travaillez. Oui, tout à fait. Donc à la ferme, on a trois productions principales. Euh, la production maraîchère biologique, donc les légumes. La production apicole, donc euh, le miel. Et la production d'argousier. Pour ce qui est du miel, vous en êtes où? Pour le miel, on est encore tôt en saison. On va ouvrir nos ruches pour la première fois, probablement demain, en fait. Euh, on ne peut pas ouvrir les ruches tant qu'il ne fait pas assez chaud. Donc, on attend qu'il fasse environ 15 degrés Celsius et de préférence avec du soleil avant d'ouvrir les ruches. Sinon, la, le, le choc thermique pourrait être trop gros pour les abeilles. Euh, puis le, le couvain, donc euh, les bébés abeilles, pourraient euh, malheureusement euh, être abandonnés ou mourir euh, à cause du, du, du froid qui rentre dans la ruche. Est-ce que vous renouvelez les abeilles tous les ans? Ou... Euh, donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va renouveler la reine. La reine, c'est elle qui va pondre les œufs dans la ruche. C'est la seule qui peut euh, euh, donner de nouvelles abeilles. Donc, on va la remplacer aux 2 à 3 ans environ, parce que sinon, bien, sa ponte a diminué. Donc, elle va produire moins d'œufs par jour. Dans, dans les meilleurs cas, au début, quand elle est jeune, elle va pondre environ 2000 œufs par jour. Donc, c'est beaucoup d'abeilles qu'elle peut pondre en été. Euh, puis, quand cette ponte-là diminue, évidemment, on va se retrouver avec moins d'abeilles dans la ruche, donc moins de production de miel. Euh, les abeilles vont peut-être faire comme euh, aussi, bon, ben la reine, elle commence à être moins productive et ils pourraient décider de la changer par, par eux-mêmes. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un processus d'essaimage qui arrive. Donc, les abeilles vont euh, partir au vol avec la vieille reine et une nouvelle reine va naître dans la ruche. On ne veut pas ça parce qu'on perd énormément d'abeilles et on perd beaucoup de miel également. Le COVID n'affecte pas les abeilles, donc euh, à ce niveau-là, ça ne change rien. Euh, la production de miel va être entre 30 et 40 kg par ruche, euh, dépendamment des années, parce qu'il y a certaines années qui sont euh, plus sèches, donc s'ils sont plus sèches, ils vont risquer d'avoir moins de miel de, de produits dans les ruches, d'autres années qui sont plus pluvieuses. Mais quand on a une belle année comme l'année dernière, en 2019, les ruches sont capables de produire énormément de miel. On a eu une année record l'année dernière. 